ബാബുന്റെ പ്രസവപാട് ഈ റൂമായിരുന്നു കേട്ടോ ബാബുന്റെ ഹസ്ബൻഡിനെ മാത്രം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അത് ഇല്ലെങ്കിലായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് എന്നുള്ളൊരു ശബ്ദം കേട്ടു അപ്പൊ അമ്മ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോഴമ്മ അയ്യോ ചിന്നു കുട്ടി വന്നു കുട്ടി വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞേ പൂപ്പി ആക്ച്വലി അമ്മ അവനാണ് ഇവൻ ഷാമെങ്ങാനും ഒരു ബേബി ഒരു പപ്പി എടുത്ത് കയ്യിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഇനി അവരെ കാണിച്ചു തരാട്ടോ പക്ഷെ ഇന്നത്തെ പേരുകൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും കേൾക്കണം അവരെ കാണാം ഹലോ വെൽക്കം ടു ലക്ഷ്മി നക്ഷത്ര ഒഫീഷ്യൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എന്താ ഞാൻ പട്ടു അവിടെ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടത് ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും നോക്കുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പം ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഒരു വിശേഷമുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു വിശേഷത്തിലേക്കൊക്കെ പോണതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഒരു ഗുഡ് ന്യൂസ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ പാപ്പുക്കുട്ടിയുടെ പ്രഗ്നൻസി ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവള് പമ്മയാവാറായി പാപ്പു പക്ഷെ ഇവൾക്ക് ഇപ്പൊ ഭയങ്കര കൊഞ്ചലോട്ടോ ഞങ്ങളുടെ പാപ്പുന്റെ ബേബി ചവരാടി ബേബി ചവരാടി ബേബി ചവരാടി പാപ്പുന്റെ പ്രസവം അതാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഏറ്റവും ചൂടേറിയ ചർച്ച എന്ന് പറഞ്ഞത് റഷ്യൻ ബ്രീഡായിരുന്നു ഷിഡ്സു ഷിഡ്സു തന്നെ നമ്മൾ പാപ്പുവിനെ ക്രോസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ അവൻ ഇനി വരാൻ പോണ ബേബീസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചിന്ത അപ്പൊ ഇപ്പൊ കുറെ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പാപ്പു പ്രസവിച്ചു അവിടെ സുഖമായിട്ടിരിക്കണു അപ്പം എന്താ പറയാ തമ്പ് കണ്ട പോലെ തന്നെ സ്റ്റാർ മാജിക്കിൽ മാത്രം ഗെയിംസിനൊക്കെ പേരിട്ടാൽ മതിയോ ഞാൻ പോരല്ലോ അപ്പം എന്താ പറയാ പാപ്പുവിന്റെ കുട്ടികളെ എല്ലാം ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാന്ന് വിചാരിച്ചു യൂഷ്വലി നമ്മള് നമ്മള് ശരിക്കും പപ്പീസിനെ അല്ല പറയണേ ബേബീസ് തന്നെ പറയണേ വീട്ടിലെ കുഞ്ഞു കുട്ടികളെ പോലെ തന്നെ കേട്ടോ അപ്പം യൂഷ്വലി പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അപ്പം ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ കാണിക്കില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇപ്പൊ കുറച്ചധികം ദിവസങ്ങളായി ഇനി അപ്പം എല്ലാരെയും കാണിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം അവരുടെ എന്താ പറയുക അവരെ എത്ര പേരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെ പേരാ അവർക്ക് ഇടാൻ പോടെ എല്ലാം കാണിച്ചു തരാം ഒപ്പം പാപ്പുന്റെ വിശേഷങ്ങൾ അറിയണ്ടേ അപ്പൊ ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറയണത് ഇപ്പൊ അത്യാവശ്യം കുറച്ചധികം ദിവസങ്ങളായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതുവരെയുള്ള അതായത് ഫ്രം ദ വെരി ബിഗിനിങ് ഓൺവേർഡ്സ് പാപ്പുവിന്റെ ആ ഒരു ഡെലിവറി സ്റ്റോറിയും ഇപ്പൊ ഇതാ കുഞ്ഞാവുകൾ ഉണ്ടായതിന് ശേഷമുള്ള ഓരോ സ്റ്റേജസും എല്ലാം കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ചധികം ദിവസത്തെ വിശേഷങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ വീഡിയോയിലേക്ക് പോയല്ലോ പാപ്പുവിന്റെ ഫാമിലിയെ കണ്ടില്ലേ പാപ്പുവിന്റെ ഹസ്ബൻഡിനെ മാത്രം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അത് ഇല്ലെങ്കിലായിരുന്നു പൂപ്പി ആക്ച്വലി അവൻ അങ്ങനെ പാപ്പുവിനെ കണ്ടിട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ലൈക്ക് ഒരു ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ആയിട്ട് അങ്ങനെയൊന്നും ഇവര് ശരിക്കും ബ്രദറും സിസ്റ്ററാ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാല് പേരുടെ അമ്മ അവനാണ് ഇവൻ പക്ഷെ ഈ അങ്കിൾ ഉണ്ടല്ലോ മാഹാമേട്ടയിട്ടുണ്ട് അതായത് നാല് പേര് അവൻ അങ്ങോട്ട് പോയി ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇത് എന്താ എന്താന്ന് മനസ്സിലാവണില്ല കാരണം പോട്ടെ അല്ലേ ഈ നാല് പേരും ഇവര് ഇവര് ജനിച്ച അന്ന് മുതല് ഇന്നിങ്ങനെ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇതിനിത് പൂച്ചയാണോ പട്ടിക്കുട്ടിയാണോ പാറ്റയാണോ പല്ലിയാണോ എന്താന്നൊന്നും മനസ്സിലാവണില്ല അപ്പോ ഏർ എന്താ ആദ്യം കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കുമായിരുന്നു കേട്ടോ പക്ഷെ നമ്മള് വിചാരിച്ച പാപ്പു നമ്മളിങ്ങനെ അപ്പളേക്കും കുറുക്കം വലിച്ചു തുടങ്ങി പാപ്പു നമ്മളെ അടുപ്പിക്കേ ഇല്ല പക്ഷെ അവള് ഭയങ്കര നല്ല അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആയിരുന്നു ഈവൺ ഡെലിവറി ടൈമിലാണെങ്കിലും എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഇപ്പതാ കുട്ടികളൊക്കെ പപ്പീസൊക്കെ സുഖമായിട്ടിരിക്കണു ആ ഇപ്പൊ പൂപ്പി എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് വന്നിട്ട് അവര് കിടക്കണ ബെഡിലൊക്കെ ഒന്ന് എത്തിയൊക്കെ നോക്കും പൂപ്പി മറ്റേത് പൂപ്പിക്ക് വരാൻ ആരെ എന്താന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പം ഷ്യാം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ ഷ്യാം എങ്ങാനും ഒരു ബേബി ഒരു പപ്പി എടുത്ത് കയ്യിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻ ബോ ബോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചിട്ട് വെക്കട താഴെ വെക്കട വെടി എന്ന് പറയണ പോലെ വെക്കട താഴെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ എല്ലാവരെയും പേടിപ്പിക്കും ആരും പപ്പീസിനെ എടുക്കാൻ പാടില്ല പൂപ്പി ഭയങ്കര കേരം കാണട്ടോ പാപ്പു വേണമെങ്കിൽ പാപ്പുവിന് ഇരിക്കാനും നിൽക്കാനും കിടക്കാനും ഒന്ന് സമയം ഈ നാല് ബേബീസും ഫുൾ ടൈം അവളിങ്ങനെ മലർത്തി
പപ്പു ഓടി വരുകയും ചെയ്യട്ടോ ഒരു രണ്ടു ദിവസമൊക്കെ പപ്പു കംപ്ലീറ്റ് ബെഡ് റെസ്റ്റ് പോലെ ബെഡിൽ തന്നെ ഇരുന്നവരുടെ കൂടെ അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം ഒരു മൂന്നാമത്തെ നാലാമത്തെ ദിവസമായപ്പോൾ അവൾ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ സർക്കീറ്റിന് ഇറങ്ങി തുടങ്ങി ഞാൻ പറയാറില്ലേ എന്നെ ഷാവരെയൊക്കെ വന്ന് വിളിക്കും എന്നൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വന്ന് തേർഡ് ഡേ അവളുടെ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് തേർഡ് ഡേ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വന്ന് ഒന്നിങ്ങനെ ഡോറുമ്പോൾ ഒന്നിങ്ങനെ തട്ടി നമ്മൾ തുറന്നു തുറന്നു വലുതുകാലെടുത്ത് വെച്ചപ്പോഴേക്ക് അവൾക്ക് ഓർമ്മ വന്നു ഇവളുടെ നാല് ബേബീസ് താഴെ ഉണ്ടെന്ന് അപ്പം തന്നെ ഓടി വന്നു പിന്നെ കുട്ടി ഇതുപോലെ മറന്നിട്ട് അമ്മയെടുത്ത് കിച്ചണിലേക്ക് പോകും അപ്പം തന്നെ അവൾക്ക് ഓർമ്മ വരും തിരിച്ചു വരും അങ്ങനെയൊക്കെ കാരിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പാപ്പുവിനെ കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളു കേട്ടോ പിന്നെ പൂപ്പിയമ്മ വരും പിന്നെ കുട്ടികൾ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു രണ്ട് ആൺകുട്ടി അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് പെൺകുട്ടി അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കി അവരുടെ ഇരുപത്തെട്ട് ബാക്കിയുള്ള ചടങ്ങുകൾ ഒക്കെ ഞാൻ വഴി അറിയിക്കാം ഇതല്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു രീതി പിന്നെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ അധികമൊന്നുമില്ല കാരണം പ്രസവിച്ച ഉടനെ നമ്മൾ കുട്ടികളധികം കാണിക്കാൻ പാടില്ല എന്നല്ലേ പറയുക അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ അവർ കണ്ണൊക്കെ തുറക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു കണ്ണ് തുറന്ന ഒരാളെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണേ റൂമൊക്കെ കുറച്ച് അലങ്കോലാണ് ആരും കണ്ടിട്ട് കിട്ടരുത് പാപ്പു പാപ്പു ബേബിനാണൊന്ന് ഇത്തോട്ടെ ബേബിനാണൊന്ന് ഇത്തോട്ടെ ഞാനൊന്നും ചെയ്യില്ല ഞാനൊന്നും ചെയ്യില്ല കേട്ടാ ഞാനൊന്നും ചെയ്യില്ല ചച്ചോടാ എന്താ സ്നേഹം നമ്മൾ എടുത്താലും നമ്മൾക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഞങ്ങളിതേ പതുക്കെ കണ്ടു തുറന്നിട്ട് എന്റെ കയ്യിൽ നോക്കുക ഞാൻ അമ്മയല്ല എന്റെ കൈ നോക്കിയാലൊന്നും പാലിട്ടില്ല കേട്ടോ അച്ചോടാ കണ്ണ് കണ്ടോ കണ്ണ് ചെറുതായിട്ട് തുറന്നു തുടങ്ങി ചെറുതോ നമ്മുടെ പൂപ്പയുടെ പ്രസൻസിനെ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും നോക്കാട്ടോ ആ പാപ്പു ഇവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും അവർക്ക് പാല് കൊടുക്കാൻ റെഡിയ പാല് കുത്തോളൂ പാല് കുത്തോളൂ കേട്ടോ ഒരു ദിവസം ഇത്ര തവണ പാല് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ബോറടിക്കും കേട്ടോ അവൾ എന്തെന്നറിയോ ഇതാണ് എന്റെ പിന്നിൽ ഒരാളെ കണ്ടോ എന്നിട്ട് ഇവൾ എന്തെന്ന് അറിയോ ഇനി ഇവിടെ ഒരു കിടപ്പ് കിടക്കും അതായത് ഇവിടെ ഉള്ളി കയറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പാല് കൊടുക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ ആ വരണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷെ ഒരു കുട്ടിയാ പ്രസവിക്കുന്ന ടൈമില് ഒട്ടും ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചില്ല കേട്ടോ അവള് 
ഒരു വൺ അവർ കുറച്ചിങ്ങനെ വേദന ഒരു ട്രബിൾ കാണിക്കണ്ട എന്നാലും അവള് വേദനയൊക്കെ സഹിച്ചിട്ട് ചക്കരയിട്ടായിരുന്നു വരുന്നത് കണ്ടോ കട്ടും കൂടെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോന്റെ കൂടെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് വേറൊരു ദിവസമാണ് നമ്മുടെ പപ്പീസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞ് ബേബീസ് ഒക്കെ ഇത്രീശ് 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 വലുതായി തുടങ്ങി അപ്പോ എനിക്കാണെങ്കിൽ നല്ല പനിയും തുമ്മലും കൂടുതലൊക്കെ നിനക്കും കൂടെ തരണം ചേച്ചിയുടെ ആഗ്രഹം അപ്പൊ ഞാൻ തുമ്മി 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 വയ്യാണ്ടായി അതാണ് ഇങ്ങനെ ഭൂതം പോലെ ഇരിക്കണം അപ്പോഴേ ഇന്നത്തെ ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് മുതൽ നമ്മുടെ പാപ്പുകുട്ടിക്ക് കുറച്ച് റെസ്റ്റ് കൊടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു അവളുടെ പാലിങ്ങനെ അവരിങ്ങനെ നാല് പേരും കുടിച്ച് കുടിച്ച് കുട്ടിക്ക് വയ്യാണ്ടായി അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ പപ്പീസിനെ ബേബീസിനെ ഇന്ന് മുതൽ ഫോമുല മിൽക്കും കൂടെ കൊടുക്കാൻ പോവാ കേട്ടോ ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസമൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കുടിക്കോ കുടിക്കില്ലെന്നൊന്നും അറിയില്ല എന്തായാലും ശ്യാമവാമ റെഡിയാണ് അപ്പം പൂപ്പിയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പുതിയൊരു സാധനം എനിക്കും ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തരുമോ എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് കൊടുത്ത് െ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ പാവം അമ്മയ്ക്ക് കൊതി ഉണ്ടാവാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്യാമ ഫസ്റ്റ് അമ്മയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുകയാണ് അമ്മ എപ്പോഴും ഇവിടെ ബേബീസ് വിട്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ അമ്മയുടെ പാല് കുടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇവിടുത്തെ കോമ്പറ്റീഷനാ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം പൂപ്പിക്കും വേണം എടാ കൊതിയാ പാപ്പുന് ടേസ്റ്റ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പാപ്പു പാപ്പുന്റെ ബേബീഷിനുള്ളതല്ലേ അത് മതി മതി ഇനി അമ്മ ഒന്ന് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യൂ ചാമുമാമേ ബേബീഷിന് കൊക്കട്ടെ ചെറിയ പിള്ളേരെ മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് പോലെ തന്നെ അല്ലേ കാക്കേ പൂപ്പിന്റെ കൊതി വന്നിട്ട് ഇവിടെ നിക്കണോ ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ അടുത്ത വയ എനിക്ക് പാപ്പുന്റെ പാല് കുടിക്കണ ശബ്ദമാണ് കേട്ടോ ഒരാള് മലർന്നും കിടന്നും മറിഞ്ഞൊക്കെ ഗുസ്തിയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടാണ് പാല് കുടിക്കണെ അങ്ങനെ ഒറ്റക്ക് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു തുടങ്ങി അപ്പോ ഇത് വേറൊരു ദിവസമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നമ്മള് അറ്റാച്ച് ചെയ്യണേ അഡ്രസ്സ് ഒക്കെ കണ്ടപ്പോ ഉടുപ്പ് മാറിയല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പം ഇന്ന് ആക്ച്വലി നമ്മള് ചെടുങ്ങാപ്പീസ് ഉണ്ടായിട്ട് ഒരു തേർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പൊ ആ വിശേഷങ്ങള് ഇന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോയില് ലൈക്ക് അവരുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേജ് മുതല് ഉള്ള വിശേഷങ്ങളെ കാണിക്കണേ ഓരോരോരോരോരോ സ്പെഷ്യൽ ഡേയ്സ് ആണ് കാണിക്കണേ കേട്ടോ അപ്പൊ പാപ്പു അമ്മ ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് ക്ഷീണിച്ചു അപ്പൊ പാപ്പു നല്ലോണം ക്ഷീണിച്ചു എപ്പോഴും ലൈക്ക് ആ പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് തടി വെക്കുമല്ലോ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഭയങ്കരമായിട്ട് ക്ഷീണിച്ച് ഒടഞ്ഞു അമ്മാവൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് പൂപ്പിയമ്മാവൻ ഡ്രസ് മോഡലാ കുറുക്കൊക്കെ വലിച്ച് ഉറങ്ങിയായിരുന്നു ഹലോ ഹലോ ശ്യാമിന് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഇവിടെ വന്നൊരു നേരെ പൂപ്പി ആരെയും നോക്കിയിട്ടാ കിടക്കണേ എന്നൊന്ന് ക്യാമറ പ്ലാൻ ചെയ്ത് കാണിക്കോ പൂപ്പിയും പാപ്പുവും ആരെയും നോക്കിയിട്ടാ ഇരിച്ചണേ ആ ഇനി അവിടേക്ക് കാണിച്ചോളൂ ആരെയും നോക്കിയിട്ടേ ഇരിക്കണം അവിടെ ഭയങ്കര മേളമാണ് കൈസ് ഒരു രക്ഷയില്ല ഫൈനലി നമ്മൾ കൂട്ടിലിടണം എന്ന് വിചാരിച്ചതല്ല പക്ഷെ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാത്രം നമ്മൾ അവരെ കൂട്ടിലിടാറുണ്ട് കാരണം അത്രയും കുറുമ്പ അപ്പം ഭയങ്കര 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 കുറുമ്പ കുറുമ്പ അൺലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയണ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ കുരുത്തക്കേട് അൺലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയണ പോലെ ഫുൾ ടൈം കാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാലുമലൊക്കെ കടിക്കാൻ വരും അവരുടെ പല്ലിരിക്കണ പ്രായാണ് അപ്പൊ ഇനി അവരെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പം കണ്ടോ 
അവർക്ക് ഈ ഒരു ടോയ് ഒക്കെ ഞങ്ങൾ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ എന്താ പൂപ്പു ഈ ഗ്രീൻ ടോയ് ഇപ്പൊ പൂപ്പിക്ക് വേണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വാശിക്കാണ് ഇപ്പൊ വന്ന് ഇപ്പൊ ഒരു സൂത്രം കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇപ്പൊ എല്ലാരും കൂടെ ഞാൻ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുവേ അപ്പൊ പൂപ്പിയമ്മാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് അവരുടെ ഒരു സ്നേഹം കാണാം എന്നെ മതി ഒന്ന് ആദ്യമായിട്ടാ നമ്മ കണ്ണൊക്കെ നിറഞ്ഞോളൂ ആ ബാക്കി ആൾക്കാർ ചടങ്ങില്ലേ ആ പോരട്ടെ ആ ഭൂപ്പിക്ക് ആ ഗ്രീൻ ടോയ് ആണ് വേണ്ടത് കുട്ടി അമ്മ വിചാരിച്ചിട്ട് ഓടി വന്നതാരത് ചെല്ലു പൂപ്പിക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഒരു പേടി ഒക്കെ വരും കേട്ടോ ഓർഡർ ഉണ്ടാ ഓർഡർ ഉണ്ടാ പൂപ്പിക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഒരു പേടി വരും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഞാൻ പറയാനായിട്ടും മറന്നു കേട്ടോ ഞാൻ ഒരുപാട് ട്രോൾസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ളത് എന്റെ തുടക്കം സ്റ്റാർ മാജിക്കിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർ മാജിക് അല്ല ഠമാർ പെടാറിന്റെ സമയത്ത് ഞാൻ തുടങ്ങിയത് ഇങ്ങനെയാണ് എല്ലാ ട്രോളൻ ചേട്ടന്മാർക്കും എല്ലാ ട്രോളൻ അനിയന്മാർക്കും അനിയത്തിമാർക്കും എല്ലാവർക്കും ഇതാ ഇനി ഞാൻ എന്നെ തരികയാണ് എന്നെ ട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അതുപോലെ പേഴ്സണലി ഞാൻ ട്രോൾസ് എല്ലാം വളരെയധികം ആസ്വദിക്കുന്ന ഒരാളാണ് സോ ഒരുപാട് പേര് ട്രോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവർക്കൊക്കെ ഒരു വലിയ താങ്ക്സ് പറയാണ് കാരണം നമ്മുടെ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടതുകൊണ്ടാണല്ലോ നിങ്ങളത് ചെയ്തത് അത് അപ്പം എല്ലാത്തിനും ഞാൻ അതെല്ലാം വളരെയധികം ആസ്വദിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ അതിനൊരു ബിഗ് താങ്ക് യു പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങാം പിന്നെ വേറെ ഒരു നാണയത്തിന് രണ്ടു വശം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ വേറെ ചിലർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വീട്ടിൽ പട്ടി പ്രസവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര വലിയൊരു സംഭവമാണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ ഒരു പെറ്റ് ലവർ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറ്റും പെറ്റ് ലവർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ വീട്ടിലൊരു മെമ്പറിനെ പോലെ കാണണേ അപ്പം ശരിക്കും ഇവിടെ കുഞ്ഞാവോ വന്ന പോലെയാ ആൻഡ് എൻ്റെ കഴിവിൻ്റെ എക്സ്ട്രീം ഒക്കെ എടുത്തിട്ടാണോ സ്റ്റാർ മാജിക്കിൽ പേരിടുന്ന പോലെ എന്തൊക്കെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ആണെന്നറിയോ ഞാൻ പോലും ഇത്രയും ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടൊരു പേര് അവിടെ ഇട്ടിട്ടില്ല അല്ലെ ക്ലിഞ്ഞു പ്ലിഞ്ഞു പക്ഷെ ഇന്നത്തെ പേരുകൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും കേൾക്കണം അവരെ കാണാം ബാപ്പുവിന്റെ പ്രസവപാട് ഈ റൂമായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോ കറക്റ്റ് സ്പോട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതാ എന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ആയിരുന്നു ബാപ്പുവിന്റെ ഡെലിവറി എന്ന് പറയണത് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരു ഒരു രാത്രി ഒരു പതിനൊന്ന് മണിയൊക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും അവർക്ക് അവൾക്കൊരു വയ്യായി ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ എല്ലാരും ഇങ്ങനെ നോക്കി കിടക്കുക പെട്ടെന്ന് എന്നുള്ളൊരു ശബ്ദം കേട്ടു അപ്പൊ അമ്മ ഇങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോഴമ്മ അയ്യോ ചിന്നു കുട്ടി വന്നു കുട്ടി വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞേ പിന്നെ അവിടെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിട്ടേ ഇല്ല പിന്നെ എന്താ പറയാ നാല് പേരും ഇങ്ങനെ ബാക്ക് ടു ബാക്ക് ആയിരുന്നു കണ്ടോ ശബ്ദം കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ പ്രസവാടിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ആയി അപ്പം ആക്ച്വലി എന്റെ പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഭയങ്കര ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ അവിടെ സെറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് എന്താ പറയാ ഭയങ്കര രസമായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഡെക്കറേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്ത് അവരെ ഇരുത്താനൊക്കെ ഞാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ അത് അവരെ അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തത് എന്റെ തെറ്റായിരുന്നു നാല് പേരുണ്ടല്ലോ ഗർജിക്കുന്ന പുലിക്കുട്ടികൾ എന്നല്ല പപ്പിക്കുട്ടികളായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അവരെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ അത് കാരണം ഇവിടെ തന്നെ അവർ അവർക്ക് ഇവിടെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് എല്ലാവരെയും കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അത് കല്യാണത്തിന്റെയാണല്ലോ സോറി അവരുടെ നെയ്മിങ് സെറമണി ആണല്ലോ ആദ്യം ഞാൻ അവരെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ആഗ്രഹം ഇങ്ങനെ പട്ടുപാവട മാറ്റുമ്പോൾ അവരിവിടെ വരണമായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ പ്രായത്തിലൊന്നും അവർ പറഞ്ഞ കേൾക്കില്ലല്ലോ നമുക്കിനി അവരെ പോയി എടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പൊ ഇവരൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാർസ് എന്ന് പറഞ്ഞ അമ്മാവൻ അമ്മാവന് ഞാൻ കൃഷ്ണൻ കെട്ടി കൊടുത്തതാ അമ്മാവൻ ആ കൃഷ്ണനൊക്കെ കളിക്കാ ഇവനെ കണ്ടാ നിങ്ങൾ പേടിക്കരുത് ഞാൻ ഞാനിപ്പോ ബേബി സിറ്റിങ്ങിന്റെ ആളാ അറിയോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും പട്ടിക്കുട്ടികളെയോ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യക്കുട്ടികളെയോ ഒക്കെ കൊണ്ടുതരാം ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം കേട്ടോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ
കുറുമ്പ് തീരില്ലാത്ത കുട്ടികളാ കണ്ടില്ലേ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ ഇരുത്തിയത് അപ്പൊ പകുതി പുറത്തെത്തി കേട്ടോ എന്റെ പട്ടുപാവാടയ്ക്ക് ഭയങ്കര ഓട്ടം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവര് മാന്തിയതാ ആ ഓക്കെ അപ്പോ ഇത് നമുക്ക് ആരാ നോക്കാം പേര് കൈയോടെ ഇടാട്ടോ ഉണ്ടോ ഭയങ്കര സ്നേഹാ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും കടിപിടിയാ ഓക്കെ ഇത് ആരാണെന്ന് അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ പേരിടാൻ കാരണം വേറെ ഒന്നുണ്ട് നമ്മളൊരു ആൺകുട്ടിക്കും ഒരു പെൺകുട്ടിക്കും നമ്മള് മാച്ച് ചെയ്ത മാച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് പേരിടാൻ പോടെ ഓക്കെ ഇത് കുഞ്ചു കേട്ടോ ദൈവം എനിക്ക് കണ്ട തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു കുഞ്ചു സിറ്റിയർ ഓക്കെ അടുത്തത് ആൺകുട്ടി ആവണമെന്ന് എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് ആദ്യത്തെ കൺമണി ഇത് ആൺകുട്ടി ആണോ നോക്കട്ടെ ആൺകുട്ടി ഓക്കെ അപ്പോ ഞാൻ ഇനി പേരിടാൻ പോണ ഈ കക്ഷിക്ക് ഞാൻ പേരിടാൻ പോകുന്നത് പഞ്ചു അപ്പൊ മനസ്സിലായോ ആ ഒരു സീക്രട്ട് എന്താ നമ്മ ഇതേ അവിടെ കുറെ പേര് ഓടി പോകണ്ടെന്ന് നോക്കണേ അപ്പൊ ഞാൻ പേരെടുത്ത് അപ്പൊ നേരത്തെ ആളുടെ പേര് കുഞ്ചു ഇത് പഞ്ചു 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 ഓക്കെ അപ്പൊ പഞ്ചു കുഞ്ചു അയ്യോ എന്റെ കുഞ്ചുവിനെ കാണാനല്ലോ ഇതിലേതാ കുഞ്ചു അമ്മ ഇതിലേതാ കുഞ്ചു കുഞ്ചു അത് കുഞ്ചു അത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ആൾക്ക് നമ്മളെ പേരിടാൻ പോവാ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ പബ്ലു ഇപ്പൊ ആരൊക്കെയായി നമുക്ക് കുഞ്ചു ആയി പഞ്ചു ആയി പബ്ലു ആയി ഇനി അടുത്താണ് മൂന്ന് എന്റെ ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് കുട്ടികളെ കാണാണ്ടായി ഞാൻ പേരിടാൻ ബാക്കിയുള്ളത് എന്റെ അറിവിൽ ഇത് ഗേണായിരിക്കും അതെ ഗേണാണ് ഗേണാണ് ഓക്കെ അപ്പം പഞ്ചു കുഞ്ചു പബ്ലു ടബ്ലു അപ്പൊ ഇത് ടബ്ലു ആണേ ടബ്ലു 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 പേര് മുഴുവൻ കേട്ടിട്ട് വേണം വിളിക്കുമ്പോ ഓടി വരാൻ കാരണം ജൂ ജൂ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പഞ്ചും കുഞ്ചും വരും ഇനി ബ്ലൂ ബ്ലൂ മാത്രം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ടബ്ലും അതുപോലെ തന്നെ ബബ്ലും വരും അല്ല സോറി പബ്ലും വരും അപ്പൊ ഫുൾ നെയിം കേട്ടിട്ട് വേണം ചേച്ചി വിളിക്കുമ്പോ ഓടി വരാം സഹിച്ചുകൂടാ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങള് അപ്പോ ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ വഴിയെ പറയാം ഇന്നത്തെ ബേബി സിറ്റിംഗ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള സമയമായി നാല് മണിയാകുമ്പോ പാരന്റ്സ് വരും അപ്പൊ നാല് മണി വരെ ഞാൻ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്താ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാപ്പുന്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഒരു ബേബി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ബേബി നമ്മൾ കൂടെ റീട്ടെയിൻ ചെയ്യാം കാരണം എല്ലാരെയും കൂടെ നോക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോ ബാക്കി എങ്ങനെയാ എന്താന്നൊന്നും തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല ഏതായാലും ഞങ്ങൾ അടിച്ചു പൊളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ എല്ലാരും കൂടെ കളിയും മേണോ മാമനും അമ്മയും എല്ലാരും കൂടെ പോട്ടെ കേട്ടോ ഇവരെ ഞാൻ കുറെ നേരമായി ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇതില് ഇവർക്ക് ലൈക്ക് ക്യാമറയുടെ മുന്നിൽ അധികം എക്സ്പോസ്ഡ് ആവുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ സോ ഹാപ്പി ഫാമിലി സോ നാ വി ആർ സെയിങ് ബൈ ഫ്രം ഒരുമിച്ച് ലക്ഷ്മി നക്ഷത്ര ഒഫീഷ്യൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ പെറ്റ് ലവേഴ്സിന് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാണ് കാരണം ഒരു പെറ്റുള്ള വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് അറിയാം ഈ ഒരു സന്തോഷം എന്താണ് അല്ലേടാ അപ്പൊ എന്തായാലും ഇനി ഞങ്ങളൊന്ന് താഴെ പോയിട്ട് ഇത് ഇത് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് സാധിക്കട്ടെ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോവും ഈ വീഡിയോ ഓക്കെ ബായ്